ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായാണ് അതായത് കായട ഇത് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറില്ല അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രിപ്സ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴം ഒരിക്കലും മുന്നക്കായി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുക്കരുത് നന്നായി പഴുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പഴുപ്പാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ആറ് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അതായത് നല്ലോണം വേവിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതും എടുക്കരുത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴയും ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാരുകൾ ആ ബ്ലാക്ക് നാരൊന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക് കത്തി നടുകെ കീറിയിട്ട് അതായത് പഴത്തിൻ്റെ നടുകെ കീറിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും അപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാലും മതി ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അല്പം കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റായിട്ട് വേറെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതെടുക്കാം അതായത് പൂവട പോലുള്ളതൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇത്ര ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊരു അല്പം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആയാൽ മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ പൂവട തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ളൊരു ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കാഷ്യൂ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷ്യൂ നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫില്ലിങ് ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ്സ് എപ്പോഴും ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വല്ലാതെ മൊരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അത് ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കയ്യിൽ ഒരല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം എണ്ണയോ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരല്പം പഴം ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇനി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാ
അതായത് പുറത്തേക്ക് ആവരുത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം എണ്ണ കയറിയിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ എണ്ണ കയറാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലാക്കിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ജോയിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിവിടെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം ഒരു കൈപ്പിടി എടുക്കുക പഴം പുഴുങ്ങിയത് ഒരു കൈപ്പിടി എടുത്തിട്ട് ഒരു സെമി തിക്കിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറവായിട്ട് ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നല്ലോണം ചൂടാവരുത് അതായത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഹെവി ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് മീഡിയത്തിനും ലോനും സെൻട്രലായിട്ടില്ല അതായത് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒരല്പം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിന് നല്ലത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിയും കാരണം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ പഴം ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് എടുത്തു മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഉന്നക്കായ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്